Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, to wiadomo. Ale Stalowa Wola? Czy wiedzieli Państwo, że to miasto stało się symbolem przełomu w polskiej muzyce? To tam w latach 70. na festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu zadebiutowali m.in. Aleksander Lasoń, Andrzej Krzanowski, Eugeniusz Knapik. Nazwano ich pokoleniem Stalowej Woli albo pokoleniem 51 od roku urodzenia całej trójki. Ich celem stało się przywrócenie muzyce wartości zagubionych w czasie awangardy. Harmonii, łagodności, liryzmu. Stalowa Wola to szczególny moment w życiu tych właśnie kilku kompozytorów, którzy należą do tego pokolenia. E, zdarzyło się to po, zaraz po studiach, czyli trudno sobie wyobrazić lepsze wejście w, w taką szeroką perspektywę muzyczną, jak festiwal, który promuje. To właściwie manifest pokolenia, tak zwanego pokolenia Stalowej Woli, czy pokolenia 1951. Dlaczego manifest? Otóż dlatego, że po raz pierwszy od wielu lat w, w muzyce przywrócona została melodia, aria, samo słowo aria, dotychczas w, w czasach awangardy praktycznie nieużywane, bo nie modne. Tutaj Knapik użył tego słowa celowo, bo rzeczywiście ta, ta, ta ostatnia część jego utworu to po prostu jest piękna, niekończąca się melodia, typowa aria na instrument. W czasie pisania już ten tytuł się pojawiał w mojej głowie. Wskazuje on na dwa albo trzy elementy tradycji. Przede wszystkim korale, czyli harmonia. Interludio, czyli rodzaj między gry, prawda, jakiegoś preludium, czy właśnie interludium. I aria śpiew. Mamy utwór, który jest niezwykle kameralny, ale bardzo wymagający. To zderzenie też wielkich emocji i współpraca instrumentów do tej współpracy trudnych. Otóż mamy niezwykle mięsiste, ale charakteryzujące się swoim brzmieniem smyczki. I do tego y, dołożony jest klawesyn, który y, y, z natury rzeczy posiada zupełnie inną artykulację. Utwór Knapika podoba mi się w całości, ale najbardziej lubię arię. Jest po prostu śliczna. Tak na marginesie, słuchając jej, trudno się dziwić, że niebawem ten nurt nazwano nowym romantyzmem. Gdybym miał ten utwór polecić komuś, kto go nie zna, to powiedziałbym tak. Jest tu niemal filmowa obrazowość i emocjonalność, ale wolna od uproszczeń i schematów muzyki filmowej. Albo jeszcze inaczej, po prostu wcisnąłbym play i powiedział, posłuchaj.